Baba Torik. Benim grubumda Arjantin, Nijerya, Güney Kore ve Yunanistan bir üst taşıkma mücadelesi veriyor. Bu grupta hemen Arjantin dikkat çekiyor. Yani Birçoklarınca e, her dünya kupasını favorisi olarak gösterilen Arjantin. Ama son zamanlarda, uzun bir zamandır da hiçbir dünya kupasında evet, bekleneni yapamayan olur. takım. Yine çok sayıda yıldızı var elinde. İşte bunların Messi başını çekiyor. Hani yani, Diego Militolar falan. Hücum attığı Al, biraz... Sergio Aguero, Tevez, Aguero Orta Sadık, Maşerano. Oldukça etkili Hiç, takım. Yani oynan Brian Matte, Ponga Şansı bulunmayan Gogo da dahil. Gerçi çok tercih edilmiyor. Ya da şöyle söyleyeyim, sonradan bulunup yani Veron'u mesela kullanıyor hoca. Yaş, ilerleyen yaşına rağmen. Ve bu Maradona var yani. Öyle bir şey var. Çünkü şöyle bir şey var. Ricky Rükkan'ı almayma ihtimali var. Çünkü kavgalılar galiba da. Hani onun dışında hani şöyle bir şey de var. Maradona'nın kenarda olması çok pozitif bir etki. Çünkü Arjantin'in futbolcular için çok fazla hani bir antrenör gibi düşünmüyorlar. Messi bir hareket yapıyor mesela, bir hata yapıyor, dönüp yani iyi ya da kötü şey yapıyor. Sürekli gözü kulübede. Yani çok pozitif bir atkı işte artı. Yani o yüzden hani Maradona'nın olması da en az oyuncular kadar önemli. Hem Dünya Kupası'nın açısından, yani dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesinin orada olması açısından. Hem de dediğim gibi Arjantinli oyuncuların kafasındaki şey açısından, duygu açısından önemli. Onu da ona geçin. Dediğim gibi belki motivasyon açısından Maradona yani olumlu bir etki yaratabilir Arjantin. Ama Hı. ben hani bir teknik direktör olarak böyle baktığın zaman, ya, işte, teknik açıdan da baktığın zaman Maradona'yı çok fazla yeterli görmüyorum ben. Arjantin milli takımını kaldırabilecek kapasiteli bir teknik direktör olarak Zaten o, iş, o işleri yardımcılar yapıyor. Yardımcı antrenörleri var. Yani o e, o işi onlar daha çok takım için onlar yapıyor. Ama zaten orada bir simge olarak duruyor Maradona'da. Yani e, öyle bakmak lazım. Hani dediğin gibi tabii yani antrenörlük yeteneklerine, futbol yeteneklerinden çok çok daha altında. Yani ona herkes hem fikir ama onun oradaki etkisi, yani o duygusal etkisi çok fazla. Yani oyuncular üzerindeki etkisi çok fazla. O yüzden e, hani antrenörlük anlamında yanındaki ekipten aldığı destek o anlamda kurtarır işi. E, onun dışında zaten hani bu grup içinde söylersek Arjantin'den dediğim gibi, senin de dediğin gibi çok önünde yani diğer takımların. Hani bu grup biraz hani diğer gruplara nazaran biraz zayıf halkalar var. Nijerya takımı eski gücünden çok uzak. İşte bu Güney daha e, dün açılışını yaptılar şeyin... E, Uluslar Afrika Kupası'nın, Afrika Uluslar Kupası'nın 3-1 varlık oldular Mısır'a. Güney Kore'de hani eski ya o 2002'deki o... formundan çok çok uzak. Çok çok uzak. Yunanistan yani yine zor 2004'deki Güney. formundan biraz daha uzak ama Yunanistan yine hani bu takımların önünde ikinci takım. sırayı alabilecek evet, bir takım. Evet dengeli bir takım yani evet. Yani en azından ne yaptığı, ne ettiği sahanın içinde belli olan bir takım. Arjantin takımını bu grup için değil de böyle hani genel olarak kupa anlamında bakarak. E, favori arasında gösteriliyor. Ben ee, öyle düşünmüyorum. Değilim. değilim. Şu açıdan düşünmüyorum. Hani Dünya Kupası'nın favorisi olan bir ülkenin başta saydığım gibi yani Maradona gibi bir, yani çok diğer favori ülkelere baktığınız zaman Maradona gibi bir teknik direktör var ki diğer teknik direktörlerin gerisinde bana göre ve Arjantin'in çok önemli bir kaleci sorunu var. Yıllardır o aradıkları kaleciyi hani o kaleciye Olmaz. güven verebilecek ee, devamlılığı olan bir kaleci bulamadılar. Artı defansı yine SOS veriyor i̇şte Arjantin defans, takımı. Takım savunması anlamı çok sıkıntı yaşıyordu. Ee, hücum anlamında da çok yani çok üstün yetenekli oyuncular var. Bu kesinlikle tartışılmaz ama bunların orta saha ve e, hücum bütünleşmesi sağlayamadıklarını gördük ki Güney Amerika elemelerinden de zaten zor çıktı. Yani son zor maçta çıktılar. Uruguay'ı yani yenerek yani çıktılar. Son şeyde çıktılar da. Oldukça zor geldiler buraya. Hani daha tabii çok var. 6 ay gibi bir süre var dünya. Ya, tabii ne olur yani sakatlıklar olabilir, ee, şeyler olabilir. Tabii burada biraz hani Arjantin'in bu süreçte neler yaptığına da bakmak lazım. İşte hazırlık karşılaşmaları ne derece ölçü olur bilmiyorum ama e, belki biraz daha toparlama süreci olacak Arjantin açısından ama ben şu anki performanslarıyla Dünya Kupası'nın hani uzanından bile yani yakınından bile geçebileceğini düşünmüyorum diğer rakiplerine baktığımızda. Uzun vadede öyle ama gruptan çok rahat çıkacaktır yani. Hani sürprizi şu olabilir. Belki ikinci olabilir. Puan hani averajı ikinci ama onun dışında şu an bakıldığında yani daha çok uzun bir süre var yine ama buradan bakıldığında öyle gözüküyor. Evet burada Arjantin 1. Evet diğerlerinde 2 gibi iki gibi gözüküyor. Ön plana çıkıyor. Nijerya ya da Güney Kore'den birinin üst tura çıkması yani çok büyük bir Olurdu, Çünkü yani. zaten ikisi de dediğim gibi yani eski de eski bir Nijerya olsa hani her zaman söylenen o zaman evet. çok farklı konuşuruz ya da e, Güney Kore olsa mesela ben o Asya elemelerindeki maçlarını izlemiştim Kuzey Kore maçında 
bariz hakem hatalarıyla o yani çıkma şeyleri oldu. Yani on, hakikaten bunların dışında Güney Kore o beklenen hani o bildiğimiz takımdan çok çok uzak bir takımdı. O yüzden e, bu senin söylediklerine katılıyorum. Yunanistan daha komple bir takım. Enteresandır Yunanistan savunma anlamında Arjantin'den çok çok da önde bir takım yani. Zaten Mesela, bu büyük turnuvalarda biliyorsun ki işte bu defans yapan takım mutlaka bir yere kadar gidiyor. Gidiyor yani. işte. O yüzden hani evet. bu grubun sürprizi olarak da Yunanistan'ın liderliği de düşünülebilir ama dediğin gibi genel anlamda Arjantin bu grubun lideri gibi gözüküyor. Diğer takımlar zayıf halka Nijerya ve Güney Kore öyle gözüküyor. Baba Torik.